Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, euh, que vous vous êtes un petit peu reposé pendant ces quelques jours de, de congé. Euh, nous allons repartir aujourd'hui euh, sur la suite euh, de l'Odyssée hein, que nous avons commencé un petit peu avant les vacances. Euh, nous avons déjà vu euh, Ulysse confronté au danger de l'oubli. Vous vous souvenez avec l'épisode des lotophages euh, en partie avec l'épisode de Circé qui euh, faisait en sorte que Ulysse oublie son identité, euh, oublie son passé, ou, oublie son désir de retour, puis euh, également la rencontre avec Calypso et les sirènes. Hein, nous avions dit que les sirènes transformaient le passé d'Ulysse en euh, faisant connaître à tout l'équipage euh, des, des faits de la guerre que ceux-ci n'avaient pas vraiment connus. Donc il transformait un peu les connaissances d'Ulysse et de son équipage. Euh, et euh, nous avons parlé enfin de Calypso, euh, dont le nom en grec ca ca euh, signifiait euh, « caché euh, ». Calypso euh, cachait Ulysse au monde et faisait en sorte que celui-ci non seulement oubliait qui il était, mais en plus était oublié du monde, ce qui signifiait en quelque sorte euh, sa mort en tant qu'homme. Et euh, nous avions con conclu sur l'idée que Calypso proposait en fait à Ulysse l'immortalité et que c'était une façon de l'arracher au monde des hommes et donc euh, de le forcer à nier qui il était réellement. Donc quatre euh, monstres ou quatre séries de monstres euh, qui... Euh, d'oubli de lui-même, d'oubli de sa patrie, d'oubli de ses amis, de sa famille, de son statut de roi. Nous allons maintenant voir quatre nouveaux monstres euh, qu'Ulysse va rencontrer au fur et à mesure de son trajet de retour et nous allons essayer de voir si de la même façon nous avons une évolution d'Ulysse face à ces quatre monstres hein, puisque nous avions vu que euh, Calypso arrivait en dernier dans les monstres qui provoquaient l'oubli, et que Calypso, c'était vraiment celle qui non seulement faisait en sorte qu'Ulysse oublie, mais en plus qu'il soit oublié, et qu'on était donc au, au maximum, entre guillemets, euh, de l'oubli euh, qu'Ulysse euh, pouvait avoir de, de, de lui-même, euh, alors qu'au départ, finalement, les lotophages euh, provoquaient un oubli momentané, et à partir du moment où on arrêtait de se gaver euh, de la fleur de loto, euh, on ne risquait plus rien. Hein, et nous avions vu qu'au départ, c'est Ulysse en tant que chef qui, euh, qui demandait à ses compagnons d'arrêter de manger ses fleurs et qui les attachait dans le bateau pour les obliger à rentrer, alors qu'à la fin, euh, avec Calypso, ce n'est que grâce à l'intervention d'un dieu euh, qu'Ulysse avait pu être libéré euh, de, de la nymphe Calypso. Et donc, il n'était plus du tout maître de son destin. Alors, ici... Ulysse vient de rencontrer un, un groupe de monstres, on peut dire pour l'instant, appelé les Lestrigons. Je vais vous lire donc le texte pour un petit peu expliquer ce qui vous pose problème. Puis, ensuite, comme je vous l'ai indiqué sur la feuille de route, vous allez devoir remplir ce tableau hein, qui va donc euh, préciser la situation géographique de la ville des Lestrigons, la végétation, les animaux, l'habitat et les caractéristiques des habitants, et euh, ensuite euh, la situation d'Ulysse et de ses compagnons. Euh, grâce à ce système de couleurs que nous avons déjà expérimenté sur les textes précédents, vous allez pouvoir vous repérer dans le texte euh, même sans aide, hein, puisque euh, chaque, à chaque question euh, correspond une couleur. Alors, je lis le texte. « Durant six jours et six nuits, nous errons sur la mer. Mais le septième jour, nous apercevons la haute ville de Lamus, la spacieuse Lestrigonie. Là, le berger, rentrant, appelle un autre berger, qui s'empresse alors de sortir avec ses troupeaux et de les conduire dans les campagnes. Là, un homme qui saurait vaincre le sommeil gagnerait un double salaire, s'il menait paître tour à tour les bœufs et les blanches brebis, car les voix de la nuit et du jour se touchent. » Ici, donc, Homer nous explique qu'il n'y a pas d'alternance de jour et de nuit. Il fait toujours nuit et les bergers peuvent donc 
en permanence emmener leurs troupeaux euh, pour paître. Nous atteignons un port superbe, entouré de toutes parts, d'une roche escarpée dont les deux extrémités s'avancent jusqu'à l'embouchure et forment une étroite entrée. Une roche escarpée, c'est une roche comme celle-ci, hein, c'est-à-dire euh, si, que si on se met euh, tout en haut de cette roche, on voit que ça tombe à pic. C'est dans ce port que mes compagnons entrent avec nos navires ballottés par les flots et qu'ils les attachent les uns après les autres. Jamais aucune vague ne s'élève dans cette enceinte où règne constamment une paisible sérénité. Moi seul, resté en dehors, je lis mon sombre navire à un rocher situé à l'extrémité du port et je monte ensuite sur une hauteur pour connaître le pays. Je n'aperçois d'abord aucune trace de culture ni de travaux humains, mais je vois seulement s'élever du sein de la terre des tourbillons de fumée. Je prends alors deux de mes vaillants compagnons et un héros pour les envoyer à la découverte et pour savoir quels sont les hommes qui, dans cette contrée, se nourrissent des doux fruits de la terre. » Alors le héros, hein, attention, écrit comme ça, c'est le messager. Hein. « Ces guerriers prennent une route facile, la même que suivent les chariots lorsqu'ils conduisent à la ville le bois coupé sur les hautes montagnes. Près de la cité, ils rencontrent la fille du lestrigon Antifate, jeune fille qui s'en allait puiser de l'eau. Elle descendait à la limpide fontaine Artassie, car c'était là qu'on venait chercher l'eau nécessaire à la ville. Mes compagnons s'adressent à cette jeune fille, lui demandent quel est le roi de ces contrées, sur quel peuple il règne, et aussitôt elle leur montre les superbes demeures de son père. Ils se rendent au palais et trouvent une femme grande comme une haute montagne. À cette vue, ils sont saisis d'horreur. Soudain, cette femme fait venir de la place publique le célèbre Antifate, son époux, qui médite la mort de mes braves compagnons. Il en saisit un et le prépare pour son repas, et les deux autres s'enfuient en toute hâte pour regagner la flotte. Mais Antifate pousse de grands cris et aussitôt les vigoureux lestrigons qui ressemblent non à des hommes mais à des géants accourent en fou. Ces peuples du haut des montagnes jettent d'énormes pierres et du sein de notre flotte s'élève un affreux tumulte causé par les gémissements de nos rameurs et par le fracas de nos navires brisés. Les lestrigons percent mes guerriers comme de faibles poissons et ils les emportent pour leurs barbares festins. Tandis que ces géants massacrent mes compagnons dans l'intérieur du port, moi je tire mon glaive aigu et je coupe les câbles de mon navire. Soudain, excitant les guerriers, je leur ordonne de se courber sur les rames pour échapper au malheur. Tous, alors craignant la mort, rament avec vitesse. Mon navire trouve enfin son salut au milieu des mers, loin de ces roches élevées, mais tous nos autres vaisseaux périrent dans le port. Donc vous avez compris, pour faire un, un petit résumé, que euh, Ulysse et ses compagnons se sont retrouvés donc, euh, dans la spacieuse Lestrigonie, hein, cette région donc, qui s'appelle la Lestrigonie et où habitent les Lestrigons. Au départ, ils découvrent des lieux qui sont à la fois accueillants et à la fois un petit peu effrayants, puisque les roches sont escarpées, mais on a quand même de très beaux palais et un port. Euh, et ils rencontrent donc euh, Antifate, qui est euh, la fille, euh, enfin Antifate, pardon, qui est le roi des Lestrigons. Euh, et ils se rendent compte, bien sûr, que les Lestrigons, en réalité, ne se nourrissent pas des fruits de la terre, mais cherchent à dévorer les hommes. Pour, pour leur repas. Ce sont donc des géants qui massacrent les hommes pour les manger. Alors, je vous demandais tout d'abord de me décrire les lieux avec la situation géographique et quelles étaient, quelle était la végétation, quels étaient les animaux. Donc, vous allez vous repérer avec le jaune et le vert. Vous ferez la même chose pour l'habitat, la nourriture, l'organisation, les activités, sachant qu'à chaque fois, vous vous reportez à ce qui est surligné dans la bonne couleur. Même chose pour la taille, l'apparence, la force, le danger représenté. Qui meurt, qui vit, quels sont les moyens de survie et quelles sont les conditions du départ pour Ulysse et pour son équipage. Je vais enregistrer la correction sur une deuxième vidéo. Je vous demande pour l'instant de d'écrire de, de, vos réponses sur le cahier en notant bien le code couleur à chaque fois. Hein, vous prenez vos crayons de couleur ou vos feutres, vous notez la couleur et à côté de la couleur et du titre que vous allez indiquer, vous écrivez votre réponse. Hein, donc autrement dit, sur votre cahier, 
lorsque vous aurez mis le titre comme je l'ai indiqué sur la feuille de route, vous écrivez « Situation géographique », vous repassez en jaune et à côté vous écrivez ce que vous avez relevé dans le texte, hein, donc ici, ce qui est relevé, ce qui est en jaune, et une fois que vous avez fait le relevé, bien sûr, vous faites un petit commentaire qui résume ce que l'on peut dire sur, euh, sur la situation géographique à partir de ce qui est ici surligné. Voilà, je vous souhaite bon courage et nous, vous retrouve, nous nous retrouvons sur la vidéo suivante.